sabe isso aqui? Tu não sabe isso? A sonda endotraqueal e esse. Por que é isso aqui? O CAF para fixar o. Tem os números aqui, ó. 23, 22. O que é isso? O que é isso? Tem os números aqui, ó. 22, 22. Vai sair, um monte de foto. Nossa, o que é isso? Ninguém ficou mesmo para vocês, né? Isso aqui é para fazer a vedação do paciente. Porque se você tiver. Uma garganta desse tamanho, isso aqui, aqui, quando você for passar o ar, vai vazar por aqui. Então ele preenche isso aqui para ele preencher o espaço e tem lá também. Tá? Aí tem um, acho que é 4 ml de coloca, 5 ml, não sei. Tem. É o suficiente para encher e preencher o espaço. Agora essa numeração que tem aqui, ninguém contou para vocês para que, que é. Né? Não. Tem uma numeração aqui, 20, 21, 22, 23. É porque se você for colocar aqui, o seu pulmão é dividido em dois blocos. Se você colocar muito fundo, ele pode entrar em um bloco, um pulmão só. Aí chama de seletivo, porque escolheu um pulmão só. Então, o ideal é você colocar entre o 21 e o 22, quando você entubar. Aí fica aqui, o 21 e o 22 aqui. Teoricamente, 90% dos pacientes vai estar no lugar certo. Aí, o que ela falou de checar a ventilação, ele bota o esteto aqui, aqui, aqui e aqui. Aí ele escuta. Se ele escutar só aqui, só aqui, e aqui ele escutar, é que está seletivo. Aí ele puxa um pouquinho o tubo, apaga de novo e escuta outra vez. E se ele escutar aqui, é porque o tubo entrou no estômago. Está mentindo no estômago, não está mal. É isso. Isso é curiosidade, mas é interessante. Ensure that the equipment is prepared and check that the laryngoscope is working and the cuff on the tube inflates and deflates properly. Pre-oxygenate the patient with bag and mask ventilation for up to one minute before attempting to intubate. Standing behind the patient with the head in the sniffing the morning air position, with the left hand, insert the curved blade of the laryngoscope into the mouth over the right side of the tongue, displacing it to the left and upwards. Advance the laryngoscope slightly until the tip of the epiglottis can be seen posterior to the back of the tongue. Advance the tip of the laryngoscope blade into the vallecula between the epiglottis and the tongue. With the handle of the laryngoscope pointing away from you at 45 degrees, lift upwards and away to lift up the tongue and epiglottis to display the vocal cords and the laryngeal opening. With the right hand, insert the endotracheal tube from the right-hand side of the mouth directly between the cords and into the trachea until the cuff passes through the cords. The markings on the tube at the incisors will show between 21 and 24 centimeters in the average-sized adult when the tube is in position. Remove the laryngoscope and inflate the cuff with approximately 15 mils of air to prevent air leaking during ventilation. Attach the tube to the bag and valve apparatus and ventilate the patient with the oxygen flow on 12 to 15 liters per minute. Confirm the position of the tube by auscultating over the apices of the lungs, the axillae and the stomach. If it is not in the correct position, deflate the cuff and remove the tube. Resort back to bag and mask ventilation and repeat the intubation process from the beginning. If the tube is in too far, the right lung will be ventilated only via the right main bronchus. If this occurs, deflate the cuff and withdraw the tube 2 to 3 centimeters. Reinflate the cuff and recheck the position. When the tube is in the correct position, tie it in place with cotton tape and attach the tube to the ventilating apparatus and ventilate the patient. 